నెక్స్ట్ టాపిక్ క్వాంటిటీ సర్వేయింగ్ సో ఈ క్వాంటిటీ సర్వేయింగ్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ సో యాక్చువల్గా మనకు సివిల్ ఇంజనీర్స్ చూసుకుంటే ఆఫ్టర్ గ్రాడ్యుయేషన్ డిఫరెంట్ సెక్టర్లో సెటిల్ అయ్యే దానికోసం ట్రై చేస్తారు సో మెయిన్గా వచ్చి మనకు డిజైన్ సెక్టర్ సో ఈ డిజైన్ సెక్టర్లో చూసుకుంటే మనకు ఆర్కిటెక్చర్స్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఆటో క్యాడ్ సో ఇవన్నీ కూడా కోర్సులు అనే వాళ్ళు నేర్చుకొని నెక్స్ట్ ఆ సెక్టర్లో సెటిల్ అయ్యే దానికోసం ట్రై చేస్తారు ఆటో క్యాడ్ స్ట్రాట్ ప్రో నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఇంటీరియర్ డిజైన్స్ సో ఇవన్నీ కూడా ఇలాంటివి కొన్ని కొన్ని కోర్సులు నేర్చుకొని ఆ డిజైన్ సెక్టర్లో సెటిల్ అయ్యే దానికోసం ట్రై చేస్తారు నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఇంకొంతమంది వచ్చి మనకు ఈ సైట్ సైట్ ఇంజనీర్స్గా నెక్స్ట్ అదేవిధంగా చిన్న చిన్న కాంట్రాక్టులు చేసుకుంటా సో ఇలాంటివన్నీ చేస్తూ ఉంటారు సో మెయిన్గా ఈ క్వాంటిటీ సర్వేయింగ్ గురించి అంటే క్వాంటిటీ సర్వేయర్స్ వస్తారు దీని ద్వారా సో ఈ క్వాంటిటీ సర్వేయర్ కావాలని చాలామంది ట్రై చేయరు కానీ మన సివిల్ ఇంజనీర్ సివిల్ ఇంజనీర్స్కి వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ జాబ్ ఏదైనా ఉందంటే నా ఒపీనియన్ పరంగా చూస్తున్నాను అది క్వాంటిటీ సర్వేయర్ సో ఈ క్వాంటిటీ సర్వేయర్ అనేవాడు ఏం చేస్తాడు నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ద అతని యొక్క జాబ్ రోల్ ఏ విధంగా ఉంటుంది డ్యూటీస్ ఏ విధంగా ఉంటాయి నెక్స్ట్ అతను ప్రిపేర్ చేసే ఏవైతే బిల్స్ ఉన్నాయో నెక్స్ట్ అదేవిధంగా క్వాంటిటీస్ ఏ విధంగా ఉంటాయో సో వాటన్నిటి గురించి కూడా నెక్స్ట్ వీడియోలో వన్ బై వన్ కంప్లీట్గా డీటెయిల్డ్గా డిస్కస్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చి క్వాంటిటీ సర్వేయర్ క్వాంటిటీ సర్వేయర్ ఈజ్ ఏ ప్రొఫెషనల్ వర్కింగ్ విత్ విత్ ఇన్ ద కన్స్ట్రక్షన్ ఇండస్ట్రీ కన్సర్న్ విత్ కన్ కన్స్ట్రక్షన్ కాస్ట్ అండ్ కాంట్రాక్ట్ కాస్ట్ అండ్ కాంట్రాక్ట్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడెడ్ బై ఏ క్వాంటిటీ సర్వేయర్ సో ఈ క్వాంటిటీ సర్వేయర్ ఏం చేస్తాడంటే సో ఏదైతే మనకు ఈ కన్స్ట్రక్షన్ ఇండస్ట్రీ ఉందో అంటే మనకు స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు ఆ కన్స్ట్రక్షన్ ప్రాజెక్ట్లో కాస్ట్ సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్వాంటిటీ అనేది తీసి సో ఆ క్వాంటిటీని బేస్ చేసుకొని ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది ఓకేనా ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా మెటీరియల్ ఎంత అవుతుంది మ్యాన్ పవర్ ఎంత అవుతుంది మిషనరీ ఎంత అవుతుంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఆ ఒక్కొక్క మనకు మెటీరియల్ ఎంత అవుతూ ఉంటుందో దాని యొక్క రేట్ ఎంత ఉంటుంది సో ఆ రేట్ని బేస్ చేసుకుని కాస్ట్ ఎంత అవుతుంది సో ఇవన్నీ కూడా మనకు క్వాంటిటీ సర్వేయర్ అనేవాడు డీల్ చేస్తాడు నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఈ కాంట్రాక్ట్ సబ్ కాంట్రాక్ట్ సర్వీసెస్ ఇవన్నీ కూడా క్వాంటిటీ సర్వేయరే డీల్ చేస్తాడు మే ఆల్సో ఇంక్లూడ్ కాస్ట్ ప్లానింగ్ అండ్ కమర్షియల్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ యూ ప్రాజెక్ట్ ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ టు ఫినిషింగ్ స్టార్టింగ్ టు ఫినిషింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ క్వాంటిటీ సర్వేయర్ సో ఈ క్వాంటిటీ సర్వేయర్ అనేవాడు మనకు ఈ స్టార్టింగ్ నుంచి ఫినిషింగ్ వరకు ఆ ప్రాజెక్ట్లో టోటల్ ఆ ప్లానింగ్ యొక్క కాస్ట్ కమర్షియల్ మేనేజ్మెంట్ మొత్తం కూడా అతనే చూసుకుంటాడు అనమాట క్వాంటిటీ సర్వేయర్ అనేవాడు నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఈ క్వాంటిటీ సర్వేయర్ అనేవాడు మనకు ఇందాక డిస్కస్ చేసినట్టుగా ఏదైనా ఒక ప్లాన్ ఉంటుంది సో ఆ ప్లాన్ తీసుకొని ఆ ప్లాన్ని బేస్ చేసుకొని మనకు క్వాంటిటీస్ కడతాడు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్లాన్ తీసుకుంటే దాంట్లో వాల్ అనేది ఉందనమాట నైన్ ఇంచెస్ వాల్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ దాని యొక్క హైట్ వచ్చి ఒక టూ మీటర్స్ వేసుకుందాం ఓకేనా నైన్ ఇంచెస్ వాల్ టూ మీటర్ హైటు ఒక ఫోర్ మీటర్ లెంత్ అనమాట సో ఈ లెంత్ విడ్త్ థిక్నెస్ సో మొత్తం ఉంది సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఎన్ని క్యూబిక్ మీటర్లు వచ్చిందని కనుక్కుంటాడు సో ఆ వాల్ యొక్క క్వాంటిటీస్ సో ఈ క్వాంటిటీ వచ్చిన తర్వాత దాంట్లో ఎంత మెటీరియల్ సో ఆ వాల్లో మనకి ఏం అవసరం మెటీరియల్స్ సిమెంట్ అవసరం అవుతుంది శాండ్ అవసరం అవుతుంది బ్రిక్స్ అవసరం అవుతాయి సో మెటీరియల్ మొత్తం డివైడ్ చేస్తాడు సో మనకు వచ్చిన క్యూబిక్ మీటర్లో సేమ్ అదేవిధంగా స్లాబ్ కూడా స్లాబ్లో మనకు ఆ లెంత్ విడ్త్ డెప్త్ వచ్చి అంటే థిక్నెస్ వచ్చే స్లాబ్ థిక్నెస్ వచ్చి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ మిల్లీమీటర్స్ అనమాట సో ఈ విధంగా క్వాంటిటీ క్యూబిక్ మీటర్స్ కొనుక్కుంటాడు సో దాంట్లో కూడా స్లాబ్లో కూడా మెటీరియల్ ఏదైతే ఉందో అంటే సిమెంట్ వస్తుంది శాండ్ వస్తుంది అగ్రియేట్ వస్తుంది సో ఈ విధంగా మనకు ఏదైతే ప్లాన్ ఉందో సో ఆ ప్లాన్ బేస్ చేసుకొని క్వాంటిటీస్ అనేది తీస్తాడు సో ఈ క్వాంటిటీ నుంచి ఆ క్వాంటిటీ ఏ ఏ మెటీరియల్ ఉంటుందో ఆ మెటీరియల్ మొత్తం తీస్తాడు అంటే మెటీరియల్ అనాలిసిస్ సో ఈ మెటీరియల్ ఏదైతే వచ్చిందో సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి మనకు వాల్ ఉందనమాట అంటే బ్రిక్ మ్యాజనరీ సో దాంట్లో మనకు బ్రిక్స్ వస్తున్నాయి శాండ్ వస్తుంది సిమెంట్ వస్తుంది అవి మెటీరియల్ అనాలిసిస్ ఈ మెటీరియల్ నుంచి రేట్ అనాలిసిస్ చేస్తాం అంటే ఒక బ్రిక్ కాస్ట్ ఎంత నెక్స్ట్ ఒక సిమెంట్ బ్యాగ
సారీ ఒక థౌజండ్ బ్రిక్స్ అనేది అవసరం అవుతాయి అనుకుందాం అనమాట సో థౌజండ్ వచ్చి నెంబర్ ఆఫ్ బ్రిక్స్ రేట్ వచ్చి సెవెన్ రూపీస్ అంటే మనకు కాస్ట్ అనాలిసిస్ ఏమవుతుంది థౌజండ్ ఇంటూ సెవెన్ అంటే సెవెన్ థౌజండ్ రూపీస్ అనేది కాస్ట్ అనమాట టోటల్ సో అది ఏదైతే వాళ్ళు ఉందో సో వాళ్ళలో ఉన్న ఆ బ్రిక్స్ యొక్క కాస్ట్ వచ్చి సెవెన్ థౌజండ్ సో ఈ విధంగా మనకు డీటెయిల్డ్గా డిస్కస్ చేద్దాం సో వన్ బై వన్ డిస్కస్ చేద్దాం నీట్గా అర్థం అవుతుంది క్వాంటిటీ సర్వేర్స్ అనే వాళ్ళు వెరీ చాలా కీ రోల్ అనేది ప్లే చేస్తారు మనకు ఈ కన్స్ట్రక్షన్ ఇండస్ట్రీలో సో ఏదైతే ప్రాజెక్ట్ ఉంటుందో అక్కడ సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ క్వాంటిటీ సర్వేయింగ్ అనేది క్వాంటిటీ సర్వేయర్స్ ఏమేమి చేస్తాడో ప్రతి ఒక్కటి మనం ఈ నెక్స్ట్ వీడియోస్లో వన్ బై వన్ డిస్కస్ చేస్తూ పోతాం అనమాట ఓకేనా సివిల్ ఇంజనీరింగ్లో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ జాబ్ వచ్చి క్వాంటిటీ సర్వేయర్ ఓకే ఓకే గాస్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం ఈ క్వాంటిటీ సర్వేయర్ గురించి డీటెయిల్ కలిసి డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే గాస్ ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ మై వీడియో అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛాన